die Suche ist es auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich suche, ich glaube, das weiß ich selber noch nicht. Aber was halt auch immer wieder ein Thema in meiner Arbeit ist, ist das Thema Zeit. Und das erkennt man halt in, in unterschiedlichster Form in verschiedenen Serien, die ich erarbeite. Die Arbeiten sind ja teilweise sehr kopflastig und teilweise halt auch sehr konzeptionell. Also dass ich da halt konzeptionell ähm, herangehe und äh, bevor ich überhaupt erstmal auf den Auslöser drücke. Diese Familienfotos, die man dort sieht, äh, das kann von jedem seine Familie sein. Das kann die eigene Jugend sein. Das kann das eigene Fest sein zu Weihnachten. Und dass man sich da halt auch irgendwie als Stellvertreter in seiner eigenen Kindheit wieder sieht, dass diese Personen dort schemenhaft sind, das ist ja auch ganz gut so. Weil die sollen ja auch wirklich nur als Stellvertreter funktionieren oder können als Stellvertreter funktionieren. Also auch mit dieser tragischen Geschichte im Hintergrund der Familie Tugendhat, also auch wenn man die nicht weiß, funktionieren die Bilder. Und das finde ich so spannend. Zeit ist für mich äh, so ein Thema, da bin ich anscheinend äh, doch recht melancholischer Mensch, dass ich mir immer sehr viel Gedanken mache, über unsere Zeit, die wir hier auf diesem Planeten sind, über diese begrenzte Zeit. Und ich glaube, das ist dann halt auch immer so ein Thema, dass ich bestimmte Sachen einfach festhalten muss. It's like an illusion of collective memory of the image of a Jew. And I, I had the feeling that I have a power to change it with these images. I, I just, I knew it's, it, it's possible to happen and I wanted to seize the moment and, and I worked, every time I worked, every time I was totally almost desperate because it's very hard to get these boys to even talk to them because I'm a girl and it's a very deep subject in Israel. It's have to do anything, everything to do with the Jewish identity. Like in Israel, I, I need to make this exhibition, but it's, it's very hard because these images are supposed to be, they're not allowed to be shown in Israel. And I think this subject is very controversial in Israel as well. But still, because this photography is so international for me, it's like a language that I can speak everywhere. I take it with me and, and Most of the times, if I wouldn't have the camera, I couldn't go anywhere. The places I go without the camera, I wouldn't go there. When you have the camera, any place is your place if you want to be there, because you observe, you're like an observer. So people like to be observed sometimes, and if, it's, if you come from respect and you come from, uh, you want to understand things and think and communicate, and, and it's always, Even if in the situation it seems impossible, it's, it's possible. One of my heroes, Brian Eno, said there's a continuum between being completely in control and not having any control. And then I think photography is right there in the middle. You, you think you're in control, but generally you're not. My work is about waking up in the morning and walking outside into the world with a camera. This work is called Southland, and that is a nickname for the greater Los Angeles area. That's where I'm shooting, so that's what the pictures are called. If I was a firefighter or a truck driver, I would still be taking pictures. I would probably take pictures of fires and trucks. <laughs> There's kind of no escape. I'm not interested in adding or subtracting anything to the frame that's not there. Walker Evans said, There's no such thing as documentary. There's only documentary style.